ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎగ్ బోండా తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాము ముందుగా ఒక కప్పు శనగపిండి దాదాపుగా నూట యాభై గ్రాములు ఉంటుందండి అలాగే ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి కోడిగుడ్లు ఐదు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఫైవ్ రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారపొడి పావు టేబుల్ స్పూన్ వంట సోడా పావు టేబుల్ స్పూన్ వాము చిటికెడు పసుపు పావు టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయించి పొడి చేసుకున్నటువంటి జీలకర్ర పొడి పావు టేబుల్ స్పూన్ కారపొడి ఎవరికి రుచి తగినట్టు వాళ్ళు వేసుకోండి కొద్దిమంది ఎక్కువ తింటారు కొద్దిమంది తక్కువ తింటారు సో మీరు చూసి వేసుకోండి అలాగే రుచికి సరిపడ సాల్ట్ తీసుకోండి ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాము ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను బ్యాటర్ తయారు చేస్తున్నానండి ముందుగా సాల్ట్ వేశాను తర్వాత కారపొడి వంట సోడా పసుపు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి లాస్ట్లో వాము వేస్తున్నానండి ఇది మనం పొడి చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఇలా రెండు చేతుల మధ్యలో నలిపేసి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా నలిపి వేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుందండి ఎప్పుడు నేను ఇలాగే వేస్తాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పిండిలో బాగా కలిసిపోవాలండి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా బ్యాటర్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ డీప్ ఫ్రై చేసే వంటకాలకి అవి కరెక్ట్గా కలుపుకోవాలన్నమాట కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ కలుపుకుంటూ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోవాలి ఒకేసారి నీళ్లు పోయొద్దండి అప్పుడు ఎక్కువ అవ్వచ్చు తక్కువ అవ్వచ్చు సో మెల్లిమెల్లిగా కలుపుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మెల్లిగా కలుపుకోవాలి బ్యాటర్ అనేది మరీ లూజ్గా ఉండకూడదు మరీ థిక్గా ఉండకూడదండి మీడియంగా ఉండాలి సో ఇలా నెమ్మదిగా వాటర్ చూసుకుంటూ కలుపుకోండి ఉండలు లేకుండా నీట్గా కలుపుకోవాలండి లేదంటే అసలు బ్యాటర్ సరిగా రాదనమాట సో నీళ్లు చూసుకుంటూ కలుపుకోండి థిక్నెస్ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా ఉందండి అందుకే ఇంకొన్ని వాటర్ కలుపుకున్నాను నేను సో మీరు కూడా ఇలా చూసుకుంటూ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకే అండి ఇక్కడ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది బ్యాటర్ అనేది మరీ థిక్గా కాకుండా మరీ లూజ్గా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కలిపిన విధంగా ఈ థిక్నెస్లో ఉండాలండి మీడియంగా బ్యాటర్ ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఎగ్ బొండా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎగ్ బొండా అనేది ఎగ్ పూర్తిగా వేసుకోవచ్చు లేదా ఈ విధంగా రెండు భాగాలుగా చేసి కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ రెండు భాగాలుగా చేసి వేస్తున్నానండి ఫ్రెండ్స్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఒక ప్యాన్లోకి ఆయిల్ తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్యాటర్లోకి ఎగ్ని పూర్తిగా ఈ విధంగా డిప్ చేయాలి ఈ విధంగా డిప్ చేసుకున్నటువంటి ఎగ్ని వేడైనటువంటి ఆయిల్లోకి వేసుకోవడమేనండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా డిప్ చేసుకోవాలండి పూర్తిగా ఎగ్ని సో అన్నీ కూడా ఇదే విధంగా డిప్ చేసుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవడమేనండి
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫ్లేమ్ అనేది మనం మీడియంలోనే ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా హైలో ఉంచుకోవద్దు ఫ్లేమ్ అనేది మీడియంలో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక్క నిమిషం తర్వాత రెండవ వైపు తిప్పుకోవాలండి ఓకే చూసారు కదండి రెండు వైపులా కూడా ఈ విధంగా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి అందుకే నేను తీసేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదండి ఇదిగోండి ఈ రెండు వైపులా కూడా మనకు ఇలా బ్రౌన్ కలర్ రావాలి అప్పుడే మనకు ఉడికిపోయినట్టండి సో ఇదే విధంగా అన్ని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎగ్ బొండ రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా బ్యాటర్లోకి ఎగ్ని డిప్ చేసుకొని ఆయిల్లో వేసుకొని టూ సైడ్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని తీసుకోవడమేనండి ఇక్కడ మా పెద్దబాబు బాయిల్డ్ ఎగ్ తింటున్నాడు సరదాగా వీడియో తీశాను నేను మా పిల్లలు ఇద్దరు ఇలా వచ్చి నిల్చుంటే చిన్నప్పుడు మా అమ్మ పిండి వంటలు చేస్తుంటే నేను నిల్చున్నది గుర్తొస్తుంది నాకు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ సైడ్స్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను తీసేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మిగిలినవి కూడా వేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇంకా మా రెండో బాబు రాలేదు వస్తాడు ఇంకా కాసేపట్లో నేను అది వీడియో తీయలేదు ఇద్దరు పిల్లలు ఇలా వచ్చి నిల్చుంటారనమాట ఓకే అండి ఇవి కూడా టూ సైడ్స్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి ఇవి కూడా నేను తీసేసుకుంటున్నానండి బౌల్లోకి ఎగ్ బొండ రెడీ అయిపోయిందండి ఫ్రెండ్స్ ఎగ్ బొండాన్ని ఎప్పుడు రొటీన్గా తినడం కాకుండా ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది నా దగ్గర ఉన్న వాటితో చెప్తున్నానండి యాక్చువల్గా సేవ్ నిమ్మకాయ కొత్తిమీర కావాలి నా దగ్గర అవి లేవండి ప్రజెంట్ ఉన్న వాటితో మీకు చెప్తున్నాను కొద్దిగా మిక్చర్ కొద్దిగా చాట్ మసాలా కొద్దిగా కారపొడి రోస్ట్ చేసుకున్నటువంటి పల్లీలు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా మసాలా అండి ఇప్పుడు ఎగ్ బొండాన్ని మధ్యలోకి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ముందుగా కొద్దిగా కారపొడి వేసుకోవాలండి తర్వాత కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా చాట్ మసాలా కొద్దిగా మసాలా అండి సేవ్ ఉంటే సేవ్ తీసుకోండి నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను మిక్చర్ పెడుతున్నాను సో ఇవి కొన్ని పల్లీలు ఒకసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది
గట్టి పట్టుకో నాన్న నాని బాగుందా అమలు చిరితండి ఓకే ఇంకా పడ్డాయా నాన్న అయ్యే కరిగిపోతుంది ఇదిగో ఇంకొకటి ఇదిగో ఇంకొకటి చెప్పి నానా నీ చెయ్యి అంత ఇంకంటుంది పెన్నది అయ్యో చిట్టి తల్లి నీ చెయ్యి చెప్పి అమ్మలో నాని నేను నేను తెస్తలే నేను తెస్తలే దానా రావు చేసి చాలా ఐస్ పడుతుంది ఇగో ఇక్కడ పడింది దాని పెద్దది చేయబట్టి చేయబట్టి అబ్బా అలా తల మీద పడింది ఒక చిన్న బాల్ తీసుకురాపనా తలకి పగులుతాను నాన్న అదొక ఎన్ని పడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసినటువంటి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి మీ కి